ബീജിങ്ങിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് ഡോക്ടർ ടി എന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് വിവിധയിനം ചായകൾ ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനിടയിൽ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ ചില കുസൃതികൾ ഒപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ചൂടുവെള്ളവും തണുത്ത വെള്ളവും തട്ടുമ്പോൾ രൂപപരിണാമം വരുന്ന ചില പാവകളൊക്കെയാണ് രംഗം ഒന്ന് കൊഴിപ്പിക്കാനുള്ള അടവുകളാണിത് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ചായകൾ സന്ദർശകർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി അവരെ കൊണ്ട് അത് വാങ്ങിപ്പിക്കുകയാണ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്ററുടെ ദൗത്യം ഉന്മേഷദായകമായ ഒരു പാനീയം എന്നതിനു പുറമെ ചായ ഒരു ഔഷധവുമാണെന്നാണ് ഡോക്ടർ ടി കമ്പനി പറയുന്നത് രക്തസമ്മർദ്ദവും കൊളസ്ട്രോളും കുറയ്ക്കുകയും ശരീരം മെലിയാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ലിമ്മിംഗ് ടീ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ബ്രാൻഡുകൾ ഇവർ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ചൈനയിലെ വനങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്നതാണ് സ്ലിമ്മിംഗ് ടീക്കുള്ള തേയില എന്നാണ് അവകാശവാദം ഓരോ തരം ചായയുടെയും പാക്കറ്റുകൾ പെൺകുട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായും ആറുതരം ചായകളാണ് ഇവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഈ ആറിനം ചായയും നമ്മൾ രുചിച്ചു നോക്കണമെന്നതാണ് പ്രധാന ശിക്ഷ പഞ്ചസാര ഇടാതെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതും കയ്പും ചവർപ്പും ഉള്ളതുമൊക്കെ ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എങ്കിലും ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ കൂട്ടിത്തരുന്ന ചായയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക രുചിയാണ് തേയില പാക്കറ്റ് വാങ്ങി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ അതുണ്ടാക്കിയാൽ ആ രുചി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന മുൻ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്കറിയാം ഇവർക്ക് ചായ രുചിക്കേണ്ട രീതികൾ തന്നെയുണ്ട് നമ്മൾ ചായ കുടിക്കുമ്പോലെ ഒറ്റ വലിക്ക് അകത്താക്കുകയല്ല ഓരോ സിപ്പും എടുത്ത് അത് വായിൽ കുറച്ചു നേരം വെച്ച് രസമുകളങ്ങളിലേക്കെല്ലാം അതിന്റെ രുചി പകർന്ന ശേഷമാണ് ഇറക്കുന്നത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ നല്ലൊരു കലാകാരിയാണ് ചായ കൂട്ടുന്ന ചടങ്ങിന് തന്നെയുണ്ട് ഒരു ചേല ഞങ്ങൾക്ക് രുചിക്കുന്നതിനായി അടുത്ത ഇനം ചായ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പലതരം ചായ കുടിച്ച് മടുത്തു എന്ന് തന്നെ പറയാം ഓരോന്നിന്റെയും സാമ്പിൾ തരുന്നതിനൊപ്പം അതിന്റെ പാക്കറ്റ് ഉയർത്തിക്കാണിച്ച് അളവും വിലയുമൊക്കെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് പെൺകുട്ടി രണ്ട് പെട്ടികളുടെ കോംബോ പാക്കും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് ഇവളുടെ വാഗ്ധോരണി തന്നെയാണ് കച്ചവടം കൊഴിപ്പിക്കുന്നത് ബീജിംഗ് ഒളിമ്പിക്സ് വില്ലേജിനടുത്തു തന്നെയാണ് ഈ സ്ഥാപനം ഒളിമ്പിക് ദിനങ്ങളിൽ കുറെ അധികം ചായ ഇവൾ വിറ്റിട്ടുണ്ടാവണം ചായ ഡെമോൺസ്ട്രേഷനുള്ള തട്ടും പാത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളുമൊക്കെ ഇതാണ് പെൺകുട്ടി പിന്നെ ഞങ്ങളെ നയിച്ചത് ഷോറൂമിലേക്കാണ് വലിയ വിലയാണ് ഇവിടെ തേയിലയ്ക്ക് വർഷങ്ങൾ നീളുന്ന സംസ്കരണ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ഇത് രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നതാണ് വിലവർധനവിന് ഇവർ പറയുന്ന കാരണം ചൈനീസ് ടീ സെറ്റുകൾ പലതരം ഗൈഡ് ടിങ് ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങൾ സംഘത്തിലുള്ള ഏഴുപേരും അവിടെ നിരന്നു നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു ഡോക്ടർ ടീയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ചിലരുടെയൊക്കെ കയ്യിൽ ചായ പാക്കറ്റുകളുണ്ട് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ ചീന പെൺകുടിയുടെ വാക് ചാതുരിയുടെ ഫലം വീണ്ടും വാഹനത്തിലേക്ക് ഇന്നത്തെ യാത്രകളുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണെന്നാണ് ടിങ് പറഞ്ഞത് യാത്ര തുടരുമ്പോൾ ടിങ് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉയർത്തിക്കാട്ടി ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഇറക്കുന്ന ഹോട്ടലിന്റെ പേര് വായിക്കുന്നു എന്നെ ഏതായാലും ഹോട്ടലിൽ ഇറക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ടിങ്ങിനെ അറിയിച്ചു ടൂറിസ്റ്റുകൾ എത്താത്ത ചൈനക്കാരുടെ മാത്രമായ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് സ്ട്രീറ്റിൽ ഇറക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ചൈനീസ് ജീവിതം അടുത്തു കാണാനും ക്യാമറയിൽ പകർത്തുന്നതിനുമാണത് വിശാലമായ ബീജിംഗ് തെരുവുകൾ നേരം നാലു മണിയായിട്ടേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും സന്ധ്യയാവുന്ന പ്രതീതിയാണ് നഗരത്തിന് മേലെ നിന്നും വിട്ടൊഴിയാത്ത മൂടൽ മഞ്ഞാണ് കാരണം കുറച്ചു ദൂരം കൂടി ചെന്നപ്പോൾ നഗരത്തിന്റെ പകിട്ടൊക്കെ മാഞ്ഞു തുടങ്ങി ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഒരു ഇടത്തരം പട്ടണം പോലുണ്ട് ബാനറിന്റെയും പോസ്റ്ററിന്റെയും അതിപ്രസരമില്ലെന്ന് മാത്രം ഇവിടെ നാട്ടുകാരുടെ ചന്തയൊക്കെയുള്ള ഒരിടത്ത് ഞാൻ വാഹനത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി ടൂറിസ്റ്റുകൾ അധികമിറങ്ങാത്ത ഒരു തെരുവാണിത് ശരിക്കുമുള്ള ചൈനക്കാരുടെ ജീവിതം അടുത്തു കാണണമെങ്കിൽ ഇത്തരം ഇടത്തെരുവുകളിലൂടെ നടക്കണം ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലാത്ത ഒരു തെരുവിൽ ഇറക്കണമെന്ന എന്റെ അഭ്യർത്ഥന ടിങ് മാനിച്ചിരിക്കുന്നു സാധാരണക്കാരായ ചൈനക്കാരുടെ ഷോപ്പിംഗ് ഏരിയയാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കടകളുടെയൊക്കെ ബോർഡുകൾ ചൈനീസ് ഭാഷയിലാണ് സാധാരണക്കാർക്കുള്ള റെസ്റ്റോറൻറുകളും തട്ടുകടകളും ഒക്കെയാണ് കൂടുതലും ഇവിടെ ഒരു ചൈനീസ് വിഭവം തയ്യാറാവുകയാണ് നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടി പോലെ ധാരാളം കുഴികളോടു കൂടിയ ഒരു പാത്രം അതിൽ പ്രത്യേക രീതിയിൽ തയ്യാർ ചെയ്ത അരിമാവ് ഒഴിക്കുകയാണ് ആദ്യ പരിപാടി 
പിന്നെ നേരത്തെ മുറിച്ച് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കടൽ ജീവിയായ ഒക്ടോപ്പസിന്റെ ഓരോ കഷ്ണം ഓരോ അപ്പക്കുഴിയിലും ഇടുന്നു ചൈനക്കാരുടെ ഇത്തരം വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയ ചടങ്ങാണ് അത് കണ്ടു നിൽക്കുക എന്നത് രസകരമായ ഒരു കാര്യം വീണ്ടും എന്തെല്ലാമോ മസാല കൂട്ടുകൾ ഓരോ കുഴിയിലും വിതറുന്നു അടുത്തതായി വീണ്ടും അരിമാവ് പ്രയോഗമാണ് കുഴികൾ മുഴുവനായി മൂടുന്ന വിധമാണ് ഇപ്പോൾ മാവൊഴിക്കുന്നത് ചെറുകഷ്ണങ്ങളായി അരിഞ്ഞുവച്ച ഉള്ളിയും മുളകുമൊക്കെ മുകളിൽ തൂവുന്നതാണ് അടുത്ത പരിപാടി വലിയൊരു ഓംലെറ്റ് പോലെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ സംഗതി അതല്പമൊന്ന് വെന്തപ്പോഴേക്കും പാചകക്കാരി രണ്ട് കമ്പികൾ എടുത്തു ഓരോ കുഴിയിലെയും പലഹാരം വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയാണിങ്ങനെ അതോടൊപ്പം നല്ലവണ്ണം വേവുന്നതിനായി അതൊന്ന് മറിച്ചിടുന്നുമുണ്ട് തങ്ങ്യുൻ ഷാവ് എന്നാണ് ഈ വിഭവത്തിന്റെ പേര് പാചകക്കാരിയുടെ നേരെ ക്യാമറ തിരിക്കുമ്പോൾ നാണം കൊണ്ട് അവൾ മുഖം മറയ്ക്കുന്നു സാധാരണയായി ലജ്ജയൊന്നുമില്ലാത്തവരാണ് ചൈനയിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ തങ്ങ്യും ഷാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിലൊന്ന് വാങ്ങി ഞാൻ രുചിച്ചു നോക്കി ചെറിയ മധുരമുള്ള ഒരു പലഹാരം പാചകക്കാരിയെ പിന്നിട്ട് നടത്തം തുടരുകയാണ് കുട്ടികളും കുടുംബവുമായി ഷോപ്പിങ്ങിനിറങ്ങിയ ചീനന്മാർ അവരെ കണ്ടുകൊണ്ട് നടന്നെത്തിയത് മറ്റൊരു കടയുടെ അരികിലാണ് വിഭവങ്ങൾ നിരന്നിരിക്കുന്ന ഒരു തട്ടുകട മുളങ്കമ്പിൽ കുത്തി വേവിച്ച് സോസിൽ മുക്കിവെച്ചിരിക്കുന്ന ഇറച്ചി വിഭവങ്ങളാണ് കൂടുതലും ചൈനക്കാർക്ക് ഭക്ഷണകാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സോസിൽ പലതരം മീറ്റ് ബോളുകൾ മത്സ്യം മാംസം കോഴിയുടെയും പന്നി മുയൽ എന്നിവയുടെയുമൊക്കെ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാമുണ്ട് മുളങ്കമ്പുകളിൽ കൊരുത്ത് അവയങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആളുകൾ ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു പ്രായഭേദമന്യേ ആളുകൾ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ കാണാം കുടൽ കരൾ ആമാശയം തുടങ്ങി പലതുമുണ്ട് കോഴിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുമെടുക്കുന്ന പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്താത്ത മുട്ട കോഴിയുടെ പാദങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ വിചിത്രമായ വിഭവങ്ങളിലാണ് ചൈനക്കാർക്ക് കൂടുതൽ താൽപ്പര്യം തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സോസിലാണ് മുളങ്കമ്പിൽ കുത്തി വിഭവങ്ങളൊക്കെ മുക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സോസ് തന്നെ രുചികരമായ ഒരു വിഭവമായിരിക്കും നല്ല കച്ചവടം നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്നും മുൻപോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ റോഡരികിലൊക്കെ കാണാം പലതരം കച്ചവടക്കാരെ മക്ഡൊണാൾഡ്സും കെ എഫ് സിയും ഒക്കെ ചൈനക്കാരന്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു കാഴ്ച ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ചില സൈക്കിൾ റിക്ഷകളും അവിടെവിടെ കാണാം ചക്രം ഊരി തെറിക്കാതിരിക്കാനുള്ള സ്ക്രൂവിന് പകരം ഒരു കമ്പിക്കഷ്ണം വളച്ചു കെട്ടുകയാണ് ഒരു ചെങ്ങാതി അയാളെ കടന്നു നടക്കുമ്പോൾ വഴിയരികിൽ ധാരാളം മുച്ചക്ര സൈക്കിളുകൾ കാണാം ഇത്തരം ട്രൈ സൈക്കിളുകളാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ചരക്ക് നീക്കത്തിന്റെ പ്രധാന ഉപാധി ചവിട്ടി നീക്കുന്നതിന് പകരം ചെറിയ മോട്ടോറിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇപ്പോൾ ട്രൈസിക്കിളുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഇവിടെ കുറച്ചാളുകൾ കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് പട്ടിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിൽപ്പനയ്ക്കായി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരാൾ പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലെയുള്ള പട്ടിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തീറ്റ ഇട്ടുകൊടുത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് കൗതുകത്വമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുറച്ചുപേർ അവയുടെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് ചുറ്റും നിൽപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ആരും വാങ്ങുന്നത് കാണുന്നില്ല വീണ്ടും നടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ധാരാളം കച്ചവടക്കാരെ കാണാം സാധാരണക്കാരായ ചൈനക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് നൂലും തയ്യൽ ഉപകരണങ്ങളും ഹെയർബാൻഡും ഒക്കെയുണ്ട് വഴിയോരത്ത് ധാരാളം സൈക്കിളുകൾ സാധാരണ ചൈനക്കാരന് ജനകീയ വാഹനമാണ് ഇപ്പോഴും സൈക്കിൾ ചൈനയുടെ സാങ്കേതിക വളർച്ചയ്ക്കൊപ്പം സൈക്കിളുകൾ പലതും മോട്ടോറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപൊരിക്കൽ ബീജിങ്ങിൽ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടിരുന്ന സൈക്കിൾ പ്രളയം ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നു ചൈനീസ് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ സ്റ്റോളുകളാണ് പാതയോരത്തെ മറ്റൊരു സാന്നിധ്യം നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന കാഴ്ച പോലെ തന്നെ ചെറുകടയുടെ മുന്നിൽ കുഞ്ഞിനെ കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരമ്മ 
പാഴ്വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഒരു പെട്ടി സൈക്കിളുകാരൻ ബീജിങ്ങിന്റെ സാധാരണ ജീവിതത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയൊന്നും പാശ്ചാത്യ ടൂറിസ്റ്റുകളെ കാണുന്നില്ല ബീജിങ്ങിലെ സാധാരണക്കാർ ഷോപ്പിംഗിനും മറ്റും എത്തുന്ന സ്ട്രീറ്റുകളാണ് ശുചീകരണ ജോലിക്കാരുടെ പെട്ടിവണ്ടി ഓറഞ്ച് വേഷവും ചൂലുമായി വരുന്ന ശുചീകരണ തൊഴിലാളി കൊച്ചുമകനെ പ്രാമിൽ തള്ളിക്കൊണ്ടുവരുന്ന മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനമ്മമാർ ഒരുപക്ഷെ ജോലി സ്ഥലത്തായിരിക്കാം ഇന്നത്തെ ചൈനയുടെ തെരുവ് കാഴ്ചകളിൽ ഇതെല്ലാമുണ്ട് അങ്ങനെ നടന്ന് ഒരു വലിയ കെട്ടിടത്തിനടുത്താണ് ഞാൻ എത്തിച്ചേർന്നത് കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും കുറെ ടൂറിസ്റ്റ് വാഹനങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നതാണ് കാഴ്ച അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അറിഞ്ഞു ഇതൊരു തിയേറ്ററാണ് ചൈനീസ് അക്രോബാറ്റിക് ഷോ നടക്കുന്ന തിയേറ്റർ അടുത്ത ഷോ തുടങ്ങാറായിരിക്കുന്നു സഞ്ചാരം ഇപ്പോൾ പെൻഡ്രൈവിലും ഈജിപ്ത് ചൈന ജോർദാൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്കാരം പുലരുന്ന നാലു രാജ്യങ്ങൾ ഈ നാടുകളിലൂടെയുള്ള ദീർഘവും വിശദവുമായ സഞ്ചാരം ഇരുപത് ഡിവിഡികളിൽ ഇതാ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു സഞ്ചാരം ഡിവിഡികളുടെ എട്ടാം വോളിയം ഈജിപ്ത് നൈൽ നദീ തടത്തിലെ പുരാതന സാംസ്കാരിക ഭൂമിക ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ അസ്വാൻ ഫിലെ ക്ഷേത്രം അബു സിമ്പൽ ലെക്സോർ വാലി ഓഫ് ദ കിങ്സ് കർണാ ക്ഷേത്രം ഗിസിലെ പിരമിഡുകൾ സ്പിങ്സ് സലാദിൻ സിറ്റാഡൽ കെയ്റോ ടവർ തുടങ്ങി നിരവധിയായ കാഴ്ചകൾ ചൈന ഹോങ്കോങ്ങിലെ കൗലൂൺ ഹാർബർ വിക്ടോറിയ പീക്ക് ഹാപ്പി വാലി സ്റ്റാൻലി മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ സ്ഥലങ്ങൾ ബീജിംഗിലെ മിങ് ടൂംസ് ഗ്രേറ്റ് വാൾ ടിയാൻ ആൻഡ് മെൻസ്ക്വയ ഫോർബിഡൻ സിറ്റി ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഹെവൻ സമ പാലസ് ഷോപ്പിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി കാഴ്ചകൾ മക്കാവുവിലെ ക്യാസിനോകൾ നൈറ്റ് ലൈഫ് മക്കാവു കോട്ട ആമാ ക്ഷേത്രം മക്കാവു ടവർ റെഡ് മാർക്കറ്റ് സെനാഡോ സ്ക്വയർ തുടങ്ങി വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ജോർദാൻ അമ്മാൻ സിറ്റി അമ്മാൻ സിറ്റാഡൽ റോമൻ ആംഫി തിയേറ്റർ അൽ കറാഖ് കറാഖ് ക്യാസിൽ പെട്ര ലിറ്റിൽ പെട്ര ജോർദാൻ മരുഭൂമി വാദി മൂസ റോയൽ ടൂംസ് വാദി റം റെഡ് സി അക്ബ ക്യാസിൽ ചാവുകടൽ തുടങ്ങി വൈവിധ്യമാർന്ന കാഴ്ചകൾ യു എസ് എ മൊഹാവി മരുഭൂമി ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഹോളിവുഡ് ന്യൂയോർക്കിലെ എംബേ സ്റ്റേറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ടൈം സ്ക്വയർ നയൻ ലെവൻ മോണിമെന്റ് ബ്രുക്ലിൻ ബ്രിഡ്ജ് വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ചൈന ടൗൺ വാഷിംഗ്ടണിലെ ലിങ്കൻ മോണിമെന്റ് വൈറ്റ് ഹൌസ് മാഡം തുസാർഡ് മ്യൂസിയം ക്യാപിറ്റോൾ ബിൽഡിംഗ് എയർ ആൻഡ് സ്പേസ് മ്യൂസിയം തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ കാഴ്ചകൾ സഞ്ചാരം ഡിവിഡികൾ എട്ടാം വോളിയം ലോക കാഴ്ചകളുടെ ഈ അപൂർവ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യൂ ഇപ്പോൾ പെൻഡ്രൈവിലും ലഭിക്കുന്നു സഞ്ചാരം ലോകമിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്വീകരണ മുറിയിൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഞാൻ തിയേറ്ററിനകത്തേക്ക് കയറി നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ചൈനയിൽ വന്നാൽ അവസരമുണ്ടെങ്കിൽ കാണേണ്ട പരിപാടി തന്നെയാണ് അക്രോബാറ്റിക് ഷോ വേദിയിൽ പരിപാടി തുടങ്ങി നൃത്തവും മെയ്യഭ്യാസവും ശബ്ദപ്രകാശ വിന്യാസവും ഒക്കെ കൊണ്ട് അതിഗംഭീരമാകുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണിത് ചൈന ലോകത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പരിപാടി ശബ്ദത്തിന്റെയും പ്രകാശത്തിന്റെയും ക്രമീകരണമാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണീയത എന്ന് പറയാം ഇവർ വെറും നർത്തകർ മാത്രമല്ല ചെറുപ്പം മുതലേ മെയ്യഭ്യാസം പരിശീലിക്കുന്ന ജിംനാസ്റ്റുകളാണ് സർക്കസിന്റെയും നൃത്തത്തിന്റെയും ഒരു സങ്കലനമാണ് അക്രോബാറ്റിക് ഷോ ലോകത്തെ തന്നെ അക്രോബാറ്റിക് ഷോകളുടെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾ ചൈനക്കാരാണെന്ന് പറയാം ഗ്രീസിലും റോമിലും യൂറോപ്പിന്റെ മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിലുമൊക്കെ ഈ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നതായി ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനു മുൻപേ ചൈന ഇതിൽ ആധിപത്യം നേടിയിരുന്നു ബി സി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വരെ ചൈന ഭരിച്ച ഹാൻ രാജവംശ കാലത്ത് ചൈനീസ് അക്രോബാറ്റിക്സിന് വലിയ പ്രോത്സാഹനം ലഭിച്ചിരുന്നതായി ചരിത്ര രേഖകളുണ്ട് 
അക്കാലത്ത് കൊയ്ത്തുത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചൈനീസ് ഗ്രാമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി അക്രോബാറ്റിക് ഷോകൾ അരങ്ങേറിയിരുന്നു ചൈനീസ് ബാലൻസിംഗ് ആക്ടുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായതാണ് ഈ പരിപാടി ഇരു കൈകളിലുമുള്ള നിരവധി ദണ്ടുകളിൽ സ്വതന്ത്രമായി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ചെറു പ്ലേറ്റുകളാണ് ഇതിലെ ആകർഷണീയത കൈകൾ മെല്ലെ ചലിപ്പിച്ച് പ്ലേറ്റുകൾ കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവ ഒന്നുപോലും താഴെ വീഴാതെയാണ് അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങളെല്ലാം കഠിനമായ പ്രയത്നത്തിന്റെയും പരിശീലനത്തിന്റെയും തെളിവാകുന്ന പ്രകടനം മെയ്വഴക്കവും കരുത്തും അതാണ് ഈ കലാകാരന്മാരുടെ എല്ലാം കൈമുതൽ ചൈനീസ് സർക്കസുകളിൽ മുതൽ ഒളിമ്പിക് വേദികളിൽ വരെ ചൈന ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കഴിവുകളും ഏകാഗ്രതയുമൊക്കെ കൊണ്ടാണ് അടുത്തതായി നൃത്തവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത കുറെ പരിപാടികളാണ് ജിംനാസ്റ്റിക്സിന്റെ മറ്റൊരു വകഭേദം കലാകാരന്മാരുടെ മെയ്വഴക്കവും കൃത്യതയുമൊക്കെ അത്ഭുതത്തോടെ കണ്ടിരുന്നു പോകും പണ്ട് തെരുവോരങ്ങളിലും കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ വയലുകളിലുമൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന പരിപാടികൾ ഇപ്പോൾ ഗംഭീരമായ വേദികളിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു ചൈനയുടെ ടൂറിസം വ്യവസായത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായും ഇത് വളർന്നു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ചൈനയിൽ പരമ്പരാഗതമായി പ്രചരിച്ചു വരുന്ന മെയ്യഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങളും ബാലൻസിംഗ് പരിപാടികളുമൊക്കെ ഉൾച്ചേരുന്ന ചൈനീസ് വെറൈറ്റി ആക്ടിന്റെ ഭാഗമാണ് അക്രോബാറ്റിക് ഷോ ചൈനക്കാരുടെ സുതസിദ്ധമായ പൊടിക്കൈകളൊക്കെ ഇത്തരം ഷോകളിലും പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു റോബോട്ടിക് ഇരട്ട വളയം വേദിയിലേക്ക് നീങ്ങി വരുന്നു കലാകാരന് അഭ്യാസ പ്രകടനത്തിനായി അത് സ്വയം തിരിയുകയാണ് പരിപാടി കഴിയുമ്പോൾ വളയം താനെ വേദി വിടുന്നു വേറെയുമുണ്ട് അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ അതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാനിരുന്നു ഇനിയും ഗംഭീര പരിപാടികളുണ്ട് പക്ഷേ അത് ക്യാമറയിൽ പകർത്തും മുൻപ് തിയേറ്റർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പിടി വീണു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഷോ വീഡിയോ ക്യാമറയിൽ പകർത്തരുതെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് അവർ വെച്ചത് അതിനാൽ ഇടയ്ക്ക് ക്യാമറ ഓഫാക്കി വെച്ച് ഞാൻ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വിടവാങ്ങൽ ചടങ്ങ് മാത്രമാണ് പിന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ കലാകാരന്മാരും കലാകാരികളും വേദിയിൽ ഒരുമിച്ചു നിന്നാണ് മംഗളഗാനം പാടുന്നത് അതോടെ കൂറ്റൻ തിരശ്ശീല സാവധാനം വേദിയെ മറയ്ക്കുന്നു ആളുകൾ എണീറ്റു നിന്ന് കൈയടിച്ച് കലാകാരന്മാർക്ക് ആദരമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കാണികൾ പിരിയുകയാണ് വലിയ ഓഡിറ്റോറിയം നിറയെ ആളുകളുണ്ട് ഏകദേശം നമ്മുടെ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് തുല്യമായ ടിക്കറ്റ് ചാർജുണ്ട് ഈ ഷോ കാണുന്നതിന് തിയേറ്ററിന് മുൻപിൽ വെച്ച് എനിക്കൊരു ടാക്സിക്കാരനെ കിട്ടി നല്ല സുസ്മേര വതനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരക്ഷരം അറിയില്ല എന്റെ കൈവശം ഹോട്ടലിന്റെ കാർഡ് ഉള്ളത് രക്ഷയായി അത് കാണിച്ച് ഹോട്ടലിനടുത്തുള്ള സ്ട്രീറ്റിൽ ഇറക്കാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നേരം സന്ധ്യ ആവാറായിരിക്കുന്നു 
മൂടൽ മഞ്ഞിനാൽ പൊലിമ നഷ്ടപ്പെട്ടു നിൽക്കുകയാണ് ബീജിംഗ് നഗരം ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിന് സമീപത്തെ തെരുവുകളിൽ കുറെ സാധാരണ റെസ്റ്റോറന്റുകളും കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെയുണ്ട് ഹോട്ടലിൽ നേരത്തെ തന്നെ എത്തിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അതിനാൽ ആ തെരുവുകളിലൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് നടക്കാനാണ് എന്റെ തീരുമാനം ചൈനീസ് റാന്തലുകൾ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഈ ഭാഗമൊക്കെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ എത്തുന്ന ഇടങ്ങളാണ് ചുവന്ന ചൈനീസ് റാന്തലുകൾ ഒരു കാഴ്ച ചുവപ്പാണ് ചൈനയുടെ നിറം കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ആഗമനത്തിന് മുൻപും അതങ്ങനെയായിരുന്നു ധാരാളം റെസ്റ്റോറന്റുകൾ ചൈനക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം ഒരാഘോഷമാണ് ഈ തെരുവിൽ മുഴുവനും വൈവിധ്യമാർന്ന ചൈനീസ് വിഭവങ്ങളുടെ റെസ്റ്റോറന്റുകളാണ് തനത് ചൈനീസ് വിഭവങ്ങൾ കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഞെട്ടും പാമ്പും പാറ്റയും പഴുതാരയും മുതൽ മൃഗങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയും ഒക്കെ ആന്തരാവയവങ്ങൾ വരെ അതിലുണ്ടാവും മത്സ്യമാംസ വിഭവങ്ങൾ അതീവ രുചിയോടെ തയ്യാർ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു പ്രത്യേക പാടവം തന്നെ ചൈനക്കാർക്കുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ പല റെസ്റ്റോറന്റുകളിൽ നിന്നും നാം കഴിക്കുന്ന ചൈനീസ് ഭക്ഷണം യഥാർത്ഥ ചൈനീസ് വിഭവങ്ങളുടെ വികൃതമായ അനുകരണം മാത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലാവുക ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ടൂറിസ്റ്റുകളും നാട്ടുകാരും തിങ്ങി നിറയുന്ന റെസ്റ്റോറന്റുകളാണ് പാതയുടെ ഇരിഭാഗത്തും ഇവിടെ ഒന്നിറങ്ങണമെന്ന് എനിക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്നും ഹോട്ടലിലേക്ക് നടന്നെത്താനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ആഗ്രഹം മാറ്റിവെക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിനടുത്തും ഇതേവിധം ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്ന തെരുവുകളുണ്ട് ഇത്ര ആഡംബരത്വം ഒന്നുമില്ലാത്ത തെരുവുകളാണത് ചൈനക്കാരായ സാധാരണക്കാർ എത്തുന്ന തെരുവുകൾ കടകളും സാധാരണ രീതിയിലുള്ളതാണെന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ അതുവഴി കാറിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഏതായാലും അവിടേക്ക് പോകാനാണ് എന്റെ തീരുമാനം കുറേ സമയം അവിടെ ചെലവഴിക്കാം രാത്രി വൈകിയാലും ഹോട്ടലിലേക്ക് നടന്നു പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സന്ധ്യ മയങ്ങും തോറും നഗരത്തിനു മേലെ വീഴുന്ന മൂടൽ മഞ്ഞിന്റെ ഖനം കൂടി വരുന്നു ഗാംഭീര്യമാർന്നൊരു നഗരമാണ് ബീജിംഗ് ബീജിംഗും മോസ്കോയും മത്സരിച്ച് തങ്ങളുടെ ഗാംഭീര്യം കൂട്ടിയ ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു ഇരുഭാഗത്തും ആധുനിക മന്ദിരങ്ങൾ ചൈനീസ് തലസ്ഥാനത്തിന്റെ ആ ആഡംബരത്വം കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാനിരുന്നു 